Señoras y señores, tenemos una partida Ranked 2 vs 2 Y tengo aquí a mi colega Ángel, yo vengo con Portugal Ya sé que lo normal es verme con España cuando quiero venir en serio Pero quiero probar una estrategia distinta De hecho la probé hace nada con mi colega Iván y salió increíblemente bien eh, Que era pues intentar proteger a mi compañero con eh, TCs, con los TCs de los portugueses Lo que pasa es que aquí tenemos un problema y es que aquí no tenemos eh, ruta comercial para hacernos el TP Y pues tengo la madera que, que no sé, me la voy a comer con patatas, ¿sabes? Sin ruta comercial tío. Sin ruta comercial, ¿eh? Como lo que nos gusta ¿Cuántos eso mapas, ¿Cuántos mapas tienen sin ruta comercial? De verdad, ¿eh? Mm, pues no muchos Pero nos toca cuatro, no, Nos toca Gran Chaco y este Que son los dos mapas de mierda Habrá que improvisar, nada Esto va a ser un 10 de 10 Pero con el mercado cuanto antes y perros de caza Para sí. compensarlo yo creo que es un poco lo, lo normal, ¿no? Que uno hace... O sea, sí, hay, sí. hay varias opciones, ¿vale? Cuando eres cualquier otra facción es sacarte el mercado y cuando eres España es sacarte perros para intentar hacerte más tesoros y compensar con la experiencia de los guardianes y lo que sea que saques del, del tesoro. Um, pero, uff... Venga, una cosa así. Nada, 10 de 10... No voy a variar ahí y voy a pillarme F de cazadores. Vale. Bueno, FF de cazadores, que diga. Eh, oye, me están pegando, me, me están reventando aquí, ¿qué cojones? Que me han venido a, a putear. Me cago en Dios. A ver si lo robo. ¿Cómo? A ver si llego, igual lo puedo robar, ¿eh? Mm, lo veo complicado, ¿eh? Bueno, el pirata está ahí. Si tienes tiro. No, por desgracia no. Pues jódele con el perro, el personajillo este de mierda. Está bien, 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 bien. ¿Qué era lo que había ahí? No ve sí, Uy, 90 de madera, no está mal. Está bien, sí. No está mal. Eh, pues a ver, con el perro te lo haces, en verdad. Lo que pasa es que tienes el otro dando vueltas. Bueno, feitorías. Sí. Ala, ya está. En transición me voy a hacer 100 de madera y me saco iglesia. Y casa. Aquí cuanto antes las mejoras económicas, porque uff. Pero bueno, vamos, que estamos cerca más o menos el uno del otro, entonces creo que de hecho el tortugueo es bastante viable. Sí. sí. Vamos a ver qué tal. Acabo de tardar un poco más de extra, pero bueno. Tarda en pasar y así de pasar en el 2.41 o así. Vale, bien, una partida, ya digo, de inicio un poco raro. Este es uno de estos mapas que yo considero que tendrían que ser ilegales. Um, ¿Qué es esto? Tien, vale, el pollo guapo. A ver, tenemos nativos y los nativos dan un goteo de, de experiencia. Lo que pasa es que es un goteo menor, ¿no? Ya, no, no, a mí no me renta. ¿eh? No me gusta, me gusta. Es, es complicado. Y eso que puedes sacártelo por un valor parecido a 150 de madera. O sea, me refiero a que podrías realmente... Eh, Sacarte el equivalente a un, un tercio de TP de ruta por el coste de un TP de ruta al 75%. Entonces, <ríe> claro, es como yeah. sí, pero no. Nada, ah, complicado. Pues eso, vamos a intentar defender a Ángel y la idea es pasar rápidamente a tercera edad y plantarle nuestro tercer centro urbano, pues un poco más cerca, un poco como escudo, incluso delante de su TC, para que si le meten ahí caña, pues rompan el mío y no, no otra cosa, ¿no? ¿Tú qué vas a ir? ¿Dragones o cazadores? Eh, yo voy a ir mosqueteros. Vale. Mosqueteros. Me sirve. Vale, empezamos con este centro urbanoide. O sea, el primero me lo pillo para mí. A todo esto, en mi última partida, eh, que esto fue así personalizada y tal, me cabreé, le metí un manotazo al teclado y me han desaparecido las puntuaciones de, <ríe> de los jugadores. Porque patata, ¿vale? Sí, sí, esto es así, es real. Es real. Eh, fue una partida de risk que para cuando suba esto ya la gente lo, lo verá en en uh, Mayor CT Gaming. Y pues tuvo, tuvo tela la cosa. Tuvo, vamos a decir, emocionante. 
Ahora. Y ya no las puntuaciones, ¿eh? Bueno. Eh, a ver. Ver o no las puntuaciones, mientras tú puedas verlas, tampoco va a ser un problema, me imagino. Sí. Ya me avisarás tú de si alguien es un problema o no. Ya, de momento. O sea, pero es que, ¿qué, qué facciones tenemos? Porque ni las veo. A ver. Acá tenemos un etíope y un inca. Un etíope ¿Sabes? y un inca. Qué curioso. Es raro, sí. Pueden venir a, a corredores, ¿eh? Uf, igual unos, unos dragones rentarían, ¿eh? No sé. ¿Tú qué te quieres sacar? Yo, obuses. Obuses, en tercera, te vas a sacar obuses. Sí, y si vale. no, me voy para cuarta, quiero decir. Si no me no molesta, me voy para cuarta. Hombre, es que la idea es esa, que yo te proteja para que puedas subir a cuarta. Pero bueno, como veas. O sea, el trabajo de, de otomano te lo dejo a ti. Mm, hay que hacer scouter, yo diría. Busca el perro. ¿Cuál, cuál el perro tengo este bueno, sí podrías, a lo mejor con tu explorer, rescatarme al mío. Voy que con está, el perro. Que ¿Qué está toca como... hacer TFs ahora con el Explorer? No es bueno este CES. Está como que no quieres saber nada de la vida. Buah. ¿Cómo se trata la experiencia de mierda? Ay, amor. Voy a tener que gerdearme esta caza. A todo esto había llamas en el lado izquierdo de, del mapa y no hemos, no hemos ido he, por ellas. He pillado una, pero... Mm. Mamá, tengo miedo. Poca caza, ¿eh? sí que es verdad que poca caza. No, no, si sí, caza, a ver. La hay, lo que pasa que tienes que gerdeártela, amigo. No tengo más caza. Alrededores, ¿eh? Sí, seco. Ya está llorando. Sí, seco, ¿eh? Sí. Voy a subir de dar rápido y ya está. Y con eso ya te mando el siguiente TF. Que de hecho, bueno, tienes. Tienes dos de ahí. Es que no veo ni las edades de la gente, tío. Eso sí es un problema un poco. Ya. A ver, ¿cómo era esto? En opciones, ¿no? Eh, opciones de interfaz. Mostrar puntuación de jugador. Ahí está. Vale. Ahí. ahí estamos, ahí estamos. Vale, guay, guay, guay. Pues eso, vamos a intentar conectar. Si tú ya estás en tercera con segundo centro urbano, porque tú también tenías el pase rápido y tal, y encima puedes subir con centro urbano, que es así como parecido a, a, a lo mío y tal, pues yo paso un poco después, meto este centro urbano, pero lo voy a hacer pues un poquito como delante de los tuyos, pero ya hacia mi lado. Entonces vamos conectando con, con eso. Uh -huh. Me envío mil de monedas. Eh, y vale, vamos a ver qué tienen estos. Vamos a meterles algún... Golpe de catalejo, pues el Inca parece que está bomeándose las canchas, ¿no? Vamos por aquí. Me mando la caza por aquí. Una masa más de caza sí que tengo y eso me debería ayudar a la hora de subir a, a cuarta. Pero después de cuarta... Mmm... Estoy ya pelado, ¿eh? Habrá hay más caza por la parte de la izquierda, pero es que eso es muy peligroso, están muy lejos, tío. Mira, sí, está lejos. Eh, si intentas asegurar eso, te vas a comer unos raideos del tamaño de, de una catedral. Vale. Bien, voy a enviarme mil de madera a continuación. ¿Qué tal? No, no presionan, ¿no? O sea... También es cierto que, bueno, sin ruta comercial, aunque a nosotros nos pueda joder, ellos tampoco pueden andar alegremente. ¡Hala, venga! Pues... Roseo y encima envío, ¿no? Complicado. A ver. Este carreta de iglesia, tal. ¿Se ha venido con, con los jesuitas o qué? Experiencia, sí. Tiene pinta. Tiene pinta. A ver qué barajas tienen. El etíope... Va a sacarse monedos, así que tiene pinta de que, no sé, a lo mejor se viene con neftenias. Mm. Tiene mejora de jinete de jabalina, guerrero romo y... No sé, no sé, no sé. No sé si tengo muy clara su, su baraja, la del etíope, ¿eh? Pero bueno. Estamos todos en tercera. Parece que estamos todos subiendo, ¿no? De forma muy civilizada. Sí, yo estoy para cuarta ya. Oh, eh, eh, eh. Barracu barracones en medio. Mira, mira, mira. Bueno, no pasa nada porque ahora voy a meterme con la madera ahí temita. Si parece que se vienen, ¿no? 
Mm. Ya viene, sí. Es una lástima porque quiero más de esto, pero... Venga, voy a subir con 10 mosqueteros. Va. Y aquí vamos a por más madera. Vamos a comernos esto. Y en torno a la parte de en medio, barracones. Barracón, barracón. Eh, molino y molino. Una cosa así yo creo que voy a hacer. O sea, me gustaría seguir cazando. Pero... O sea, el Inca que tiene. El Inca tiene... Sobre todo mejoras de... De arqueros, ¿no parece? Vale. Vamos a viene, esperar por aquí. ¿Quién? ¿Quién viene? El, el Inca. Espera, mira esto, madre. Mira, mira esto, mira esto. Mira esto, corrico. Espera un momento, espera un momento. Corredores de, del etíope. Vale, si es Pagi, ¿te ha sacado o qué? No sé. Ah, por los arqueros. Pues de repente me, me acaban de reventar todos los putos aldeanos, no está mal. Así que voy a subir con mosqueteros. Y estoy creando mosqueteros. Igualmente yo de momento estaba para aguantar y sacar anticaballería. Anticaballería va a salir, no hay fallo. ¿Vale? Se vienen con corredores chimú y con guerreros con sotel. ¡Qué huevos más grandes! Sí, ¿eh? Espérate que se cargan el carromato todavía. De verdad, qué retraso. Qué retraso. Pero bueno, van a perder todo el puto ejército, ¿eh? Por la insistencia de llegar a por la eh, mierda si esta. Viene, si viene en cap, saca todos los murillos. Espera un momento. De momento, mira, se han llevado regalito. Vamos a por fábricas. Estamos los dos en cuarta. Y acaban de perder ejército. Eso no les ha salido rentable. Me ha jodido, pero no les ha salido rentable. No. Espérate que voy a por un poco más. Hola, amigo. Un abrazo. Toma, un poco más. Vale, pues un poco más de, de madera en torno a la parte del medio. Más tema de molinos. Uh, un poco más de, de recursos, de madera, de monedas. Y me mejora el mosquetero, que tengo bastantes. Y bueno, la pérdida de 500 de madera, pues sí. Jode, pero... Pero en fin, sin más. Creo que me voy a sacar... Son incas y etíopes. Lo mismo me saco cañones de estos pesados, ¿eh? En un momento voy a dejar esto atrás. No sabemos si... Yo voy bien de puntuación, ¿eh? Vamos bien. No, sí, sí. Eh, les, les gano en puntuación después de haberme defendido del ataque, así que... Sí, se han gastado. Mm. No hay fallo. Lo que pasa... Necesito alguna casa. <ríe> Me salió ahí la rima. Venga, ahí estamos. Pues nada, aquí estoy con... Mi... Vamos a decir moderador número uno. No quiero hacer competencia entre moderadores, pero... Uh, número uno, eh, Cercha. <ríe> bueno, Fercho... Fercho no me acompaña en Rankeds. Aunque lo haría. Si se lo pidiera. Pero no sé, no sé. Tal vez algún día. Vamos a por más aldes. Vamos a terminar de cerrar. Y... Y a Imperial, ¿no? Sí. Eh, 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 eh. Se viene, se viene con arqueros. Eh, tengo espagi, chaval. Este, este venía por arqueros. Pero, de hecho, eso ha sido lo que me ha sorprendido. O sea, no pensaba que este fuera a ir con, con esto. Venga, persíguele, persíguele ahí. Sí, igual tienen picas, ¿eh? Bueno, pues ahí sigo yo con, con mosquetes. Venía el etíope con más caballería, el hijo puta. Vale, vale, cuidado, cuidado. ¿Qué pasa, qué pasa? Ay, cuidado. Dragón eso, lo que sea eso. Eh, son conquistadores. Porque ha ido con jesuitas el tío. Vale, vámonos para adentro. Y más moscas. 
Eh, algo más de esto. Más aldes. Aquí hemos cerrado. Tenemos alguna mina que podríamos explotar. Vale. Y vamos a meternos en envío de dos cañones reales. Estaría súper bien. Teniendo en cuenta que están en tercera, se les puede abusar también con artillería. Bueno, tú vas a sacar bombardas, ¿no? Imagino. No sé, de depende de lo que venga. Bueno, igual sí, ¿eh? <ríe> igual, desde venga. luego. Venga, vamos a, vamos a repetir jugada. Venga, Re vamos a repetir. Así. Ah, por lo del otro día, que jugamos una sí. personalizada y metimos tremenda paliza, ¿no? Con, con sus. Tú ibas bombardas y yo iba mosqueteros, en sí, plan. Efectivamente. Colombianos. Sí. Pues nada. A ver, yo, yo iba por Colombia. Lo que pasa es que estaba pensando en sacar cañones igualmente, que también es, es una. Hay bastante, bastante buena arda. De hecho, ya tengo cañones reales enviados después de ponerme a trabajar con, con todo esto. Pero tú lo crearás más rápido. ¿Qué cartas tienes? A ver. Sí, puedo hacerlo, sí. Claro, tienes eh, escuela de ingeniería. Y las bombardas salen más rápido que otro tipo de, de cañones de este tipo. Así que... O sea, que el, que el cañón real básico. Sí que yo empezaría a tener masa antes, pero tú vas a tener más en el medio largo me plazo. Saco, me saco también un balacis, así ya matamos cañones también. Uh... A ver, contra un etíope sí, pero recuerda que contra un inca eso no te vale de nada. Entonces, o sea, sería bueno, raro. El, el, ¿El inca tiene alguna unidad así como una especie de arteria? ¿o, o no? Sí, tiene, tiene cañones ligeros, pero se los puede sacar una vez nada más. Ah, vale. Salvo que... Bueno, salvo que se revolucione, que ya no sé si... Creo que ya no le dan cañones. Creo que ahora lo que pasa es que se convierte en sus unidades de guerreros con maza en soldados españoles de cuarta. O sea, la rebelión de Tupac Amaru, que está un poco nerf. Bueno, nerf tampoco. O sea, no es mala, pero... A ver, ¿tienen... ¿Qué tiene el Inca? Inca... Guaracas, tal... Ajá. Sí, sobre todo... El, el Inca, sobre todo, iría a arqueros, por lo que se ve. De todas formas, si va a arqueros, se le vuela con cañones de una forma es que flipante. ¿eh? Va, a comer, va a comer pinga. Porque el arquero de la selva, por mucho que lo mejore, se acaba como con 100 puntos de golpe y tú le soplas y se muere. Infartado. Viene, viene, viene el hombre arquero. Entonces, el hombre arquero, venga, viene, vamos, vamos a verlo. Ah, por los muros. Neftenias, me, me da igual, todo lo vuelo en mil pedazos. ¡Puah! Uy, 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 va, uy, va, uy, va. Esto es abuso, bro. Esto es abuso. Madre. Es que encima... Eh, bueno, justo con la partida eh, del otro día a la que nos referimos, estuvimos echando un vistazo después de eso. Um, cómo funcionaban los cañones Porque nos dimos cuenta De que rebotaba la bala, ¿no? De que de alguna forma el área La proyecta hacia adelante Entonces ahora, después de ver eso Siempre que disparo con la artillería Disparo a la primera unidad que veo Para que le de, haga daño, digamos um, En la parte de atrás Aquí lo he hecho Y vamos, la rentabilidad ha sido máxima, ¿no? Muy guapa la mecánica esa, ¿eh? O sea, porque te pone que tiene daño en área Pero eso del rebote... Claro, eso no te lo pone. O sea, vamos, que me corrijan si me equivoco, porque parece que lo hemos visto, ¿no? Que, que hace daño sí. como en una especie de cono, ¿no? O hacia detrás. Sí, sí y tú ves a, a la misma bala a la vez rebotar y cuando vuelve a impactar contra el suelo, pues vuelvo a hacer daño, ¿sabes? Flipante. Pues algo de moneda sí habrá que sacar antes o después. Pero de momento... A ver, los tenemos dominados, ¿eh? No, no hay fallo. Sí, sí. Es que te vienen con guaracas, pero las guaracas, como se acercan a los cañones reales, es la única artillería que de alguna forma les mantiene a raya. Ya, vas a ver qué fiesta. Se sí, tiene algo de bonus contra infantería, pero es puta mierda, en verdad. Nada. Las guaracas son exclusivamente contra muros y artillería. Eh, vale, se han pillado culebrinas, ¿eh? Ahí sí vamos a necesitar Ahí un barafis. Tengo un barafis que... um, vale, vamos a meter más... Eh, Yo me meto, ¿eh? Me meto hasta adentro. ¿eh? Vale, vale, pues venga, te sigo. 
Vamos a ir con el tema. Venga, fuera. Ah, va a estar. Vamos a meter aquí con todo. Los chavales. Ha intentado venirme a por los cañones con toda la caballería, ¿no? Pero... Les he puto barrido, ¿eh? Se han quedado sin, sin nada. O sea, venían con corredores chimú. Y bueno, y hasta estos Senar están muertos. Y los guerreros con Sotel, todos la han palmado. ¡Oh! El golpe de bombarda que se ha llevado a dos jinetes de Senar, chaval. Nada mal, nada mal. Eh, pues creo que me voy a hacer algo un poco más solín. Voy a darme un poco de daño. Y... Y ya está, ahora mismo rompemos. Y me convierto todos los aldeanos en mosqueteros. Eh, veamos A vender, necesito un poco más de monedas todavía Pero bueno Creo que tendremos tiempo, si no se rinden ahora tendremos tiempo Pero vamos, ya, ya los veo muy GG, eh sí. No me jodas, tío Yo estaba, estaba cocinando la revolución Tenía 1200 de alimento 1100 de madera 573 de, de monedas O sea, estaba eh, ¿Qué? Atrincheraros más <risa> Uy, pero bueno, no. Hola, hola, son el, eh, a ver, hay uno que se llama López. Deberíamos haber visto eso primero, ¿no? Madre yeah. mía. <ríe> Comenta. Vaya castillo infernal, ¿eh? Vaya puto castillo infernal. Pero, pero que os han faltado más murallas. Pues habéis venido con guaracas, tenéis perfecto para romper. Eh, pero qué bueno. Tú te has sacado una puntuación bestial, o sea, estabas aprovechando que no teníamos mucho recurso natural para sacarte aldeanos gratis Y eso te ha dado como eh, mucho boost Eso es eh, Pero yo es que me he matado una cantidad de corredores, ¿cuánto me ha hecho de, de bajas al final? 114 bajas, LOL <risa> A ver, a ver, a ver, experiencia en combate, hostia, hemos estado ahí Te ha salido mejor la partida yo creo que por eso, tío, el tema de... Um... De los centros urbanos, porque a mí me ha, me ha costado un poquito más. Bueno, también me he defendido del ataque al inicio y tal, pero, pero en uh -huh. kills, ojo, ¿eh? ¿Qué te has sacado de militares? ¿Te has sacado...? Eh... Es que hemos arrasado lo mismo. O sea, ah, has eh... matado un poco menos, pero un poco más de valor. ¿Qué has matado? Sí. Y edificios, bueno, edificios nada, uno. He matado, he matado arqueros, picas, las guaracas estas... A lo mejor las guaracas te han dado un poquito más de, sí. de valor ahí. Sí, igualmente ya te digo que la caballería de jinete de Senar, yo me he matado un pico de ellos, pero luego tú te has llevado dos de un cañonazo con una bombarda, que ha estado muy guapo eso. Y, y nada, me he quedado con ganas de más, me he quedado con ganas de utilizar mis recursos para sacarme una revolución de Colombia, pero al final con mosqueteros de tercera es que ha sido suficiente, tío. Se han agotado muchísimo al principio. Espero que os haya encantado. Eh, tremenda fortaleza. Nos vemos pronto con más.